Moin Leute, heute gibt es mal wieder ein Haul-Video von mir. Ja, ich habe es ja angekündigt, dass ich ein bisschen in der Drogerie shoppen war. Und dann habe ich mir auch noch online die Real Techniques Pinsel gekauft, zumindest vier davon. Die zeige ich euch aber erst am Ende des Videos. Ähm, ich zeige euch jetzt mal meine Ausbeute von Rossmann und von Müller. Ja, ich hoffe bei euch scheint auch die Sonne. Es hat zwar heute schon geschneit und gehagelt, aber jetzt ist wieder Sonne. Ist eigentlich auch mal wieder schön für ein Video. Außer ich bin jetzt total überbelichtet. Hm. Genau, ich fange am besten einfach mal an. Es sind jetzt auch nicht so viele Sachen. Also, es hält sich im Rahmen. Ich hatte euch ja... Oh, da ist eine Wimper. <lacht> Meine Wimper. Bald habe ich keine Wimpern mehr, ey. Die fallen mir aus wie sonst was. Ähm, ich hatte euch das jetzt schon mal gezeigt, aber egal. Ich habe mir eine Soft Matte Lip Cream gekauft von Manhattan. In der Nuance 53M. Ähm, jo. Die gehen ja auch im Sortiment. Und deswegen habe ich mir noch schnell eine gekauft. Weil ich wollte die schon immer mal haben, aber ich habe immer so eine Wunschliste. Und manchmal stehen da Produkte über ein Jahr lang drauf. Ja. Die Farbe äh, kann ich schlecht beschreiben. Es ist irgendwie etwas zwischen rosa Lachs und Koralle. Ich habe sie heute auch wieder auf den Lippen. Ich habe da total eine Obsession für. Ich trage die dauernd. Und dann hattet ihr auch schon gesehen, dass ich mir die Essence I Love Extreme Crazy Volume Mascara gekauft habe. Mit dieser riesen, riesen Bürste. Das ist ein Gummibürstchen. Ähm, ich komme damit erstaunlich gut zurecht. Ich habe ja auch sehr große Augen. Ich stelle trotzdem ab und zu an. Ähm, ja, was kann ich dazu sagen? Also ich habe alle Produkte schon halbwegs getestet, weil ich euch schon dazu was sagen möchte. Ähm, die macht bei mir schon Volumen. Jetzt kein verrücktes Volumen, wie es der Name verspricht. Das wäre ja auch komisch. Verrücktes Volumen. Ähm, ich habe sehr viel Schlechtes über die Mascara gehört, aber auch durchaus Positives. Manche meinten, die macht so Spinnenbeine. Und ich meinte, ich möchte keine Spinnenbeine. Das wäre ja absolut grausam für mich. Ich mit meiner Spinnenphobie. Ähm, die macht bei mir Volumen. Verlängert auch die Wimpern. Ich wette, man sieht es wieder nicht in der Kamera. Meine Wimpern sind halt immer noch sehr kurz. Und ich habe leider auch nicht sehr viele. Das ist mein Hauptproblem. Ähm, ich denke, wenn man sehr viele und vielleicht auch schon lange Wimpern hat, dann kann die durchaus verkleben, weil man halt echt schon viele Wimpern hat. Bei mir ist das jetzt nicht so der Fall, da kann die nicht so viel verkleben. Dann kann ich euch noch hier diesen Nagellack zeigen von Essence aus der Hugs and Kisses LE. Den habe ich heute auch auf meinen Ringfingern drauf. Das ist ein wirklich sehr, sehr schöner Effekt-Nagellack. Ähm, der heißt... Ich kann das nicht lesen. Warum nehmen die eine weiße Schrift? Warum keine schwarze? 02 Dreams for Sale. Träume zu verkaufen. Cool. Ähm, ja. Und der ist wirklich sehr schön. Das ist eine längere Geschichte, warum ich den jetzt habe. Ähm, ich wollte mir eigentlich den Herzchennagellack kaufen. Aus der LE. Bei Hoffmann, da gab es die LE noch gar nicht. Oder sie war schon weg. Dann war ich ein paar Tage später in einem größeren Hoffmann. Dort gab es alle Farben. Außer dem Herzchennagellack. Dann ähm, war meine Mutter, glaube ich, eine Woche später nochmal bei Rossmann. Und ja, sie hat dann auch nochmal für mich geguckt, weil ich echt die ganze Zeit gesagt habe, oh, ich möchte unbedingt den doofen Herzchennagellack. Und dort gab es den auch nicht mehr. Ähm, das war Rossmann Nummer 1 wieder. Aber dann gab es den dort. Und ich habe mit denen einfach Ich war dann noch mit ein paar Freunden bei Müller. Ähm, wir brauchten noch ein Geburtstagsgeschenk für eine andere Freundin. Und dann kann ich natürlich nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Ich habe mich erstmal durch die drei neuen Düfte von Essence durchgeschnuppert. Das ist jetzt das Essence Like a Miles Away Parfüm in der 10 ml Variante. Und ich habe den Karton aufgehoben, weil ich euch ja etwas zeigen möchte. Also guckt mal her, Leute. Das ist der Karton. So. Und da ist nur das Parfüm. Also hier die ganze Fläche ist frei. Ich finde, das ist ja eine Mogelpackung. Man denkt, das Parfüm... Oh, es geht mir der Deckel ab. Äh, man, man denkt ja, das Parfüm ist genauso breit wie die Verpackung. Stimmt aber ja gar nicht. Guckt. Also, ich finde das schon ein bisschen eine Mogelverpackung. 
Naja. Mit dem Duft bin ich aber sehr zufrieden. Ähm, es ist sehr fruchtig, frisch, sommerlich. Sehr, ähm, ja ich weiß nicht, so Mandarine oder Grapefruit kann ich deutlich herausriechen. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, der Duft. Ich finde, der ist nicht so alkohollastig wie die bisherigen Essensparfüms. Da habe ich immer sehr viel Alkohol gerochen, die ersten 10 Sekunden. Und bei dem irgendwie gar nicht. Also vielleicht haben sie da etwas verändert. Bin jetzt verwirrt. Ah nee, den habe ich gar nicht bei Müller gekauft. Den habe ich bei Rossmann gekauft. Bei Rossmann Nummer 2. Ist ja jetzt auch egal. Das ist ein Catrice Made to Stay ähm, Lidschatten 040 Lord of the Blinks. Ah, mein Englisch. Und das ist diese wunderschöne Farbe. Also der ist mir echt angetan, dieser Creme-Lidschatten. Das ist ein Silber, aber auch so ein bisschen Altgold. Also ich finde, das ist nicht nur Silber. Mit einem sehr, sehr schönen Schimmer. Lässt sich toll auftragen. Ich finde, ja, ich habe hier auch gerade ein bisschen auf meine Hand rumgeschmiert. Ähm, ich finde, die Konsistenz kann man sehr gut mit dem Essence-Creme-Lidschatten vergleichen, den ich ja auch habe. Beides so ein bisschen wachsig. Ähm, schmierig, aber lässt sich sehr gut auf dem Auge verteilen, deckt auch sehr gut. Also ich bin sehr angetan von dem, habe ich auch gerade auf meinen Augen. Beim Müller haben dann noch meine Freunde gesagt, ja, Laura, lass uns doch mal Nagellacke angucken gehen. Und hallo, das ist ja die reinste Folter für mich. Ich wollte mir nämlich keinen kaufen, ich habe ja schon so viele, aber das kann man noch nicht zu mir sagen. Dann habe ich mir natürlich die Essie Nagellacke angeguckt. Das ist die Farbe All Tied Up. Das ist ein sehr, sehr schönes Rosenholz mit einem sehr schönen goldenen Schimmer. Den Schimmer sieht man leider auf den Nägeln nicht so gut. Der kommt dann nicht so gut heraus. Das ist ein bisschen schade. Aber es ist eine sehr eher erwachsene Farbe. Also ich kann ja nicht immer nur Grün oder Koralle tragen. Man muss ja auch ein bisschen erwachsen werden im Leben. Ich bin ja schon 20. Oh Gott. Und... Dafür ist der wirklich gut geeignet. Der deckt super. Eine Schicht hält bei mir sieben Tage. Ähm, ja. Ich mag die Essie Nagellacke einfach total gerne. Genau, zu der Lip Cream wollte ich noch sagen. Ich wollte mir eigentlich die von Essence angucken. Die haben jetzt ja auch welche. So Velvet Matt oder keine Ahnung mehr, wie die heißen. Aber mir haben leider die Farben von Essence nicht so gut gefallen. Es gibt ein Rot, ein Pink, so ein bäriges Pink. Dann ein rosa und ein ja braun beige und irgendwie war da nicht die Farbe für mich dabei. Eine Mischung aus dem rosa und dem braun beige hätte ich optimal gefunden. Aber ich, ja so matte Lip Creams kann man glaube ich nicht so gut mischen auf den Lippen. Naja, vielleicht bringt Essence da ja noch ein paar andere Farben heraus. Sonst hätte ich die wirklich auch sehr sehr gerne getestet. Und jetzt möchte ich euch noch eben meine ähm, Pinsel zeigen von Real Techniques, die ich mir gegönnt habe. Huch, ich fall doch nicht runter. Das sind diese vier Babys. Ich habe sie schon total in mein Herz geschlossen. Ich stelle sie euch einfach mal kurz vor. Oder auch, wo ich die her habe. Das wollten auch ganz viele wissen, als ich es mal auf Instagram gepostet hatte. Okay, also das ist eine längere Geschichte. Ich lege die Pinsel mal wieder hin. Ähm, ich hatte mir das Video von Knuffi 2006 angeguckt. Sie hatte sich ganz viele Pinsel gekauft von Real Techniques bei einem Online-Shop in Deutschland namens shiningcosmetics.de. Genau. Dort kostet das äh, Set, das sind die Core Collection Pinsel, 28 Euro. Und ich dachte, ja, Laura, du wolltest sie unbedingt haben. Kaufst du dir einfach das Core Collection Set? 28 Euro. Man muss sich ja auch mal was gönnen. Ist immer noch günstiger als Sigma Pinsel. Und dann ähm, wollte ich mir das kaufen. War es aber leider ausverkauft. Ich glaube nach Knuffis Video haben sich das ganz viele bestellt. Und danach, ja dachte ich, oh man, ich wollte unbedingt das Pinselset haben. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert, ob ich das nicht doch im Ausland kaufen sollte. Aber ich dachte, ja, du willst nicht schon wieder vom Zoll ich hatte immer so ein Glück mit dem Zoll, dass ich da dauernd hin muss. Ähm, ja, ähm, man kann mich nur zollfrei 
ähm, online shoppen, wenn man unter 22 Euro bleibt. Und ich dachte, das Pinselset würde überall so knapp 30 Euro kosten. Ist aber gar nicht so. Ich habe deshalb bei Amazon.com, also der amerikanischen Amazon-Seite, geschaut. Und dort gibt es ja ganz viel Kosmetik. Das ist ein wahres Kosmetikparadies. So günstig. Essie-Nagellacke für 4 Dollar zum Teil. Ein Traum. Und dort gab es eben dieses Set für 16 Dollar. Das sind knapp 13 Euro. Und dann kommen noch 5 Euro Porto dazu. Also habe ich jetzt 18 Euro aufgegeben für diese vier Pinsel. Und das finde ich wirklich super. Einziger Nachteil ist, dass man nur mit Kreditkarte bezahlen kann. Ich habe nämlich leider keine Kreditkarte. Und dann hat mir aber meine Schwester ihre ausgeliehen. Ich habe ihr dann das Geld so gegeben, in bar. Dann kam die Pinsel auch nach einer Woche an. Hat alles super geklappt mit dem Versand. Ich musste nicht zum Zoll, weil ich ja unter den 20 Euro war. Ja. Und dann kann ich... Und jetzt möchte ich euch mal eben zeigen, was das so für Pinsel sind. Das hier ist einmal ein Buffer-Pinsel. Der ist so, ähm, ja leicht oval. Aber, oder vielleicht ist auch nur außer Form gekommen bei mir. Ich weiß nicht, ob er oval sein soll. Auf jeden Fall ist er sehr weich. Alle Pinsel sind sehr weich. Muss ich es gar nicht zehnmal sagen. Ich habe den bisher nur für Puder benutzt. Ähm, ich denke, man kann ihn aber auch für Make-up benutzen. Also für, ups, wo die Puderwolke. Also für flüssiges Make-up. Muss ich auf jeden Fall noch testen. Dann ist das so ein bisschen mein, ja, Lieblingspinsel. Ich weiß nicht genau, zwei Lieblingspinsel. Das ist der Konturenpinsel. Und ihr wisst ja, dass ich es nicht so habe mit dem Konturieren oder mit dem Bronzer auftragen. Ach, ich weiß es nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich habe hier ein Snickers oder Mars oder was auch immer. Kinderschokolade mir hingeschmiert ähm, oder Dreck. Auf jeden Fall versuche ich das jetzt wieder seit ein paar Tagen mit dem Konturieren. Ich habe mir dazu zwei Videos angeguckt. Einmal von Jenny und einmal von Tommy. Verlinke ich euch beide hier oben. Wobei, man sollte es vielleicht nicht wie Tommy machen. Ich setze den hier so an und trage so ein bisschen mein Konturpuder auf. Ja. Und damit muss ich halt noch ein bisschen üben. Auf jeden Fall bin ich bis jetzt sehr begeistert, weil der einfach eine gute Größe hat. Dann ein Pinsel, mit dem ich jetzt noch nicht so viel anfangen kann. Aber vielleicht habt ihr einen Vorschlag, was man damit machen kann. Ähm, das ist nämlich ein Foundation Pinsel. Ein Pointed Foundation Pinsel. Ja. Und der ist halt echt klein. Im Vergleich, also da kann man jetzt nicht so gut im ganzen Gesicht Make-up auftragen. Da ist man ja ewig mit beschäftigt. Und für Concealer finde ich den aber auch schon zum Teil wieder zu groß. Also vielleicht habt ihr ja einen Vorschlag, was ich damit machen kann. Und dann mein absoluter Lieblingspinsel ist dieser kleine hier. Das ist der ähm, Detailer Pinsel. Und den benutze ich einfach, um Concealer aufzutragen. Auf Pickelchen oder auf blöde Stellen allgemein. Ähm, oder hier um die Nase herum. Kann man einfach sehr gut damit auftragen. Der ist sehr klein, aber auch nicht zu klein. Ich habe verschiedene Pinsel immer dafür versucht zu benutzen. Eyeliner-Pinsel, die ich nicht benutze. Ähm, Lidschattenpinsel. Keine Ahnung. Smudger. Ich habe alles versucht, aber es hat mir nie so gefallen. Und jetzt trage ich das immer damit auf. Und danach klopfe ich dann den Concealer immer noch so ein bisschen ein mit den Fingern. Ich für mich kann sagen, dass mir das Set sehr gefällt. Ich denke, es ähm, man kann es weiterempfehlen. Ja. Den finde ich zumindest für Puder schon mal sehr gut. Aber ich denke, der kann auch sehr gut Make-up auftragen. Das ist mein Schatz. Der auch. Und der, da habt ihr bestimmt eine Idee, was ich damit machen kann. Ich möchte mir in nächster Zeit auch erstmal keine Kosmetik mehr kaufen. Ich weiß, das sage ich immer. Ähm, ja. Mal schauen. Aber ich muss ein bisschen sparen. Denn in zwei Wochen circa... Ende März fahren wir zu Primark, meine Freundin und ich. Ja, ich freue mich schon total. Ähm, wir fahren nach Bremen zum Primark. 
und dort möchte ich mir ja ein paar Sachen kaufen, denke ich. Wobei ich mag ja die aktuellen Trends nicht so. Ich mag keine Totenköpfe, keine Nieten, keine Kreuze, kein Camouflage, kein Ethno oder Ethno. Ähm, was gibt's denn noch so? Spitze mag ich aber sehr. Vielleicht finde ich ein paar spitzen Oberteile, aber es soll auch nicht komplett spitze sein. Nee. Und ich mag auch nicht diese, ähm, wissen das, wo Fische drin gefangen werden. Diese Netzoptik, die mag ich auch nicht. Nee. Naja, vielleicht werde ich ja trotzdem ein paar Sachen finden. Ansonsten ist es einfach nur ein schöner Tag. Kann ja auch nicht schaden. Habe ich zumindest Geld gespart. Aber ich denke, ich werde mir was kaufen. Und ich werde dann auch die anderen überreden, mit mir ein Haul-Video zu machen. Dann habt ihr ganz viele Primark-Sachen. Ich glaube, das möchtet ihr bestimmt sehen. Also ich habe immer das Gefühl, dass primark Hauls sehr beliebt sind. Ich gucke die auch total gerne. Okay, Leute. Ähm... Ich habe noch beschlossen, dass ich jetzt immer die Leute, die gegrüßt werden möchten, am Ende des Videos grüße. Es sind einfach immer so viele Leute mittlerweile. Ich glaube, dieses Mal soll ich 20 Leute grüßen. Ähm, ja. Und sonst bin ich damit ja eine Minute lang am Anfang beschäftigt. Also, heute möchte ich grüßen. Und ja, ich gucke die Namen von meinem Handy ab. Kann sich jetzt wieder jemand drüber aufregen. Heute grüße ich Jessie, Laura, Isabel. Luisa, Marika, Michelle, dann noch You Are My Heart, dann Janina, The Crazy Girl 12120, Nicole Namania, Miss My Life, Karl Hans Wurst, Sophia, Lara K0805, N Ludera 34, das ist ein komischer Nickname. Dann Celine, Nasan, Mrs. Chili Chocolate und Yassi B. Oder Jassi. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Okay, also fühlt euch wieder herzlich gegrüßt von mir. Also ich grüße euch wirklich immer sehr gerne, aber seid mir nicht böse, wenn ich meinen Namen falsch ausspreche. Oder wenn ich jemanden vergesse. Ähm, ich versuche mir das immer sofort aufzuschreiben, wer gegrüßt werden möchte. Genau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann, ja, ich weiß nicht, in drei Tagen wieder oder vielleicht auch ein bisschen später. Ich komme so zur Zeit nicht dazu, so oft Videos zu drehen. Ähm, ja, bin viel unterwegs und wenn ich dann mal zu Hause bin, dann habe ich Schnupfen. Also immer, wenn ich unterwegs bin, habe ich am nächsten Tag Schnupfen. Ganz toll. Naja, dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss. Warum kann ich nicht mal ein Video machen? Ohne Hallo und Tschüss. Hm. Das ist immer das schwierigste Teil des Videos. Tief durchatmen. Alle guten Dinge sind drei. Test, test.